ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የ6 ሰዓት ራት ማዘን ዜናችን አሁን ጀምሯል አባይት ነጥቦችን እነሆ የሀገሪቱ ወክታይ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ ምርጫ ሂደት ዙሪያ አስተያታቸውን እየሰጡ ይገኛል የአፋር ክልል ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ስምንተኛ መደበኛ ጉባኤውን ያካሄደ ነው የእስራኤል ፓርላማ ምርጫ ለወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በናም ነቴንያሁ እንደ حزب ወሳኔ እንደሚታየ ፖለቲካ ተንታኞች ገለጹ የሚለውን ከውጭ ዘናል ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ማካተናል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኛ ብራችን ቆዩ በቅድሚያም የሀገሪቱን ወክታይ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ አለበት ወይንም መካሄድ የለበትም በሚሉ ሐሳቦች መካከል ይገኛሉ። ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ታዲያ ምርጫው ቢካሄድ ወይንም ቢራዘም ሊከሰት በሚችለው ተጽዕኖ ዙሪያ ከፖለቲካ አመራሮችና ፓርቲዎች ጋር ቆይት አድርጎ ነበር። ተከታተለነውን እንመለሳለን። በኢትዮጵያ በቀጣይ አመት ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ የምርጫ ቦርድን ሰብሳቢ ከመቀየር ጀምሮ እስከ ፓርቲዎች የሚተዳደሩበትን የሰምምነት ሰነድ አስድቆ ፓርቲዎች እስኪ ፈራረሙ ድረስ የዘለቀ ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል ነገር ግን በአገሪቱ የሰው መፈናቀል እንዲሁም ሌሎች ለፍታዊና ዲሞክራሲ የምርጫ መሰረ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ዓለም እስተካከላቸውን ተከትሎ ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ ያርብኞች ግን በሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብራውን ነጋም ስጋት አላቸው ለኛ እንደ አገር ትልቅ ዳይ የሚሆነው ሰሌዳውን እንጠብቃለን ብለን ምርጫ አርገን ግን ምርጫው ተአማኒ ያልሆነ ከሆነና በማህበረሰቡም ዘንድ እና በፖለቲካ ኃይሎችም ዘንድ ኖኖ ይሄ የተጨረበረ ነው ወይም በትክለኛ መንገድ የተካሄደ አይደለም ከተባለ ዘን ተመልሰን እንደገና ጨቃ ውስጥ ነው እንገው የትግራይ ትብብር ፓርቲ ለቀመንበር የሆኑት ዶክተር አረጋዊ በሬ በኩላቸው ፓርቲዎች በሬው ታለም ይሁን በሌሎች በሚያሰባስባቸው አጀንዳ ከመዋድ ይልቅ ያድራዳዲስ ፓርቲዎች መቋቋማቸው አሁንም ለፍታዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ጉዳዩን ፈጥተኛ ያድርጓል ይላሉ። እንደዚህ የድርጅት ጋጋታ ባለበት የድርጅት መንዛዛት ባለበት ሁኔታ የሚቆየው የሚመጣው ምርጫ ጥሩ ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም እኔ በኔ በኔ አመለካከት ለመርጫው መደላደል ወይንም ምቹ ሁኔታን የመፍጠር አላፊነቱን ወስዳለው ያለው ይሃዲግ ነው በቀጣይ አመት ለሚካሄደው ምርጫ ምቅድ ሞኒታዎቹ ማስተካከል አለበት የሚሉት ደግሞ የኦፌኮም ምክት ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ናቸው ምርጫው በሕግ በሕገ መንግስቱ ላይ ከተንትን ከሆነ ከዛ ካፈነገጠ ይጋዊ አይደለም የሚኖሩት ፓርላማም ይጋዊ አይደለም የሚመስናቸው ነገሮች ሁሉ ይጋዊ አይሆኑ ስለዚህ በአጭር ጊዜ መሆን አለበት በስድስትና በሰባት ወር ጊዜ ውስጥ እናደርጋለን ነው አሁን ያለው ሐሳብ ያድግ ይያለ ያለው እሰየው ነው ካደረሰ ካደረሰ እና ይሄ ከሆነ እኛ ምርጫው እንዲካሄድ ነው የምንፈልገው የቀርሞ የሰማይ ፓርቲ ለቀመንበር አቶ ኢሹዋ ሳሰፋ በኩላቸው ሀገር ሳይደረጋጋ ለምን ሰል የሚደረግ ምርጫ ማካሄድ እንዲያው ሀገር አይቀውስ ሊያስከትል ይችላል ባይናቸው የሌጂቲሚሲ ጉዳይ ከተነሳ የአዲስ አበባና የወረዳና የአካባቢ ምርጫ የሚባለው ተሽጋግሯል ለምን ማድረክ ስለላልተ ቻለ ችግር ስለነበረ ተሽጋግሯል እንደዚህ እሱ ልክ እንደዛ ይሄንንም አሽጋግረ እንችላለን ማስችር ሁኔታ ካለ ማለት ነው ማድረክ ማን ይችል ከሆነ በነገራችን ላይ ምርጫ አለመደረጉ ችግር ያመጣል እንደሚባለው ሁሉኛ ደግሞ ገልብጣን ነው ምን በይድረስ ይድረስ መደረጉም ችግር ሊያመጣ ይችላል በርግጥ ከመጋቢ 29 ጀምሮ ሊከይድ ነበርው ነገር ግን የተራዘሙ እንደ ህዝብና የቤት ቁጥር ሁሉ በቀጣይ አመት ምርጫ ባይካሄድ ሀገርን እየመረ ያለው ፓርቲ የኢሃዲግ ህጋዊነት ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል ታዲያ ለዲሞክራሲ የምርጫ ምቹ መደላደል ሳይኖር እንዴት ምርጫ ሊካሄድ ይችላል ለሚለው ጥያቄ ፓርቲዎቹ መፍትሄ ያሉት ይናገራሉ ምርጫው በርግጥም እንትን መሆኑን ለብቻው አይደለም ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገረ እንዴት እናርጋው አሁን ሁኔታው አመቺ ነው ወይ ትንሽ ንግፋ ወይ ከገፋ ነው በመንው ነው ተቀደም ያነሳው የሌጂት መስይት ያቄ የሚባል ከሆነ የሌጂት መስይት ያቄ ኮቤ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አሁን ኢኒት ጀነራል በሆነ ፎርሙ ማንሳት አንችልም እኮ ምክንያቱም ያዲግም ሌጂት መስይት ሆኖ በመርጫ ተመርጦ አይደለም እንትን ይል ሁላችንም አምነን ነው አሁን ለውጡና ያመጡትን ኃይሎች ወደውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያሻግሩናል ብለን አምነን ሶ ይሄንን አንድ አንድ አመት በመጨመራቸው ወርናምን የሚፈጠር ትልቅ ነገር የለም ኢን ሶፋ አራት ስምምነት ስካለደረስ ፓርቲዎች በየቦታው ተካፋይ ሆኖ ይሄን ጸጥታ በተቻለ መጠን ማረጋጋቱን አብሮ መሆን 
ይሄን እንድናረጋጋ አብረን እንድንሆን የግዴታ መድረክ ሊፈጠር ይገባል በገዢው ፓርቲ እዚ ላይ ፖለቲካ ድርጅቶች ሚና ሊጫወቱ ይችሉ ነበር ግን እነሱ ራሳቸውም ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ከመቶ በላይ ደርሰው አሁን እርሱ በርሳቸው የሚሳሳውበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ከመርጫ ጋር ተያይዞ ከጋዜጠኞች ለቀረበላችሁ ጥያቄዎች በሰጡ መልስ እርሳቸው የሚመሩት ፓርቲ ያዲግ ፓርቲዎች በተስማውት መሰረት ምርጫ ለማካሄድ ወይንም መርዘም ካለበት የምርጫውን የጊዜ ሰረዳ በማርዘም ፓርቲያቸው እንደሚሰራ መናገራችሁ ታውሳል ነገር ግን በዚህ ሁሉ የለውጥ ሂደት ውስጥ ምርጫ 2012 በመልኩ መካሄድ አለበት የሚለው ጥያቄ የብዙዎች ሆኗል በከተሞች ያደገ ለመጣው የህزب ቁጥር ተመጣጣኝ መሰረተ ለማትና የቤት አቅርቦት ማዳረስ አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል በዘርፉ ባላውቱን በሽርክና ተሳታፊ ለማድረግ ተገቢው የተባለው የቤት ለማት መርሃ ግብር ወደ ስራ ምንዳል ገባ ይነገራል በዚህ ጉዳይ ላይ አዝመራ ሞሴ ተከታዮን አጠናቀዋል ባዲሳባ ጎዳናዎች የሚታየው ከፍተኛ የህزب ቁጥር በከተሞቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ለመጣው የህزب ቁጥር መጨመር ማሳያ ናቸው። የህزب ቁጥር እድገት ተጨማሪ ቤት ፍላጎትና መሰል የመሰረተ ልማት አቅርቦትን የሚጠይቅ ሆኗል። በአብዛኛው የኢትዮጵያ حزب የሚኖረው የገጠር ስርዓት ህይወት ውስጥ ስለሆነ ከተሞቻችን ሊዘጋጁ አልቻሉም። የፖለቲካ ወይም ኢኮኖሚ ስርዓቶቻችን በዚያ መንገድ ስለተቀየሱ በተአምር ደሞ ድንገት ተነስተው አሁን ለመጣባቸው ለራሽ ውሃ መልስ ሊሰጡ አይችሉም ከተማ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ነው ባለፉት 14 አመታት በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ቤት ፈላጊ ሆኖ ከተመዘገበው 1 ሚሊየን የሚጠጋ ማህበረሰብ ቤት ማግኘት ቻለው ከሩብ ያልዘለለ ነው ለነዚህ ችግሮች መፍትሄ ሰጣል የተባለውና በመንግስትና በግል ባላውቱ ሽርክና የተመሰረተው የመንግስትና የግል አጋርነት የቤት ልማት መራግብር የቤት ችግርን እንደሚያቃለል ቢታመንበትም እስካሁን ወደ ስራ መግባት አልቻለም ህብረተሰቡ አሁን ከሚኖርበት አካባቢ ሳይፈናቀል እዛው አሁን ባለው መሬት ላይ መሬቱ ማለት ትልቅ ሀብት ነው እዛ ሀብት ላይ ተመርኩዞ እዛ ላይ ልማት ቢካሄድ አንደኛ ከቦታው ላይ የሚያገኘው ጥቅም ይጨምርለታል ያ ቦታ በሚበለጽም ጊዜ ተጨማሪ አሴት ይሆንለታል ስለዚህ ከቦታው ብዙም ሳይርቅ እዛው እተወለደበት ባደገበት ቦታ ይኖሩን አስፋፍቶ መቀጠል ይችላል ከስራ ከመኖሪያ የሥራ ቦታ ይራራቀበትም ይህ የመንግስትና የግል አጋርነት የቤት ልማት መራህ ግብር በገንዘብ አቅርቦት የመንግስትን ጫና የሚቀንስ እንደሆነ ይገለጻል መንግስት አንድ መንግስት ሆኖ የተለያዩ ቤቶችን በተመስራት የተለያዩ ባለሀብቶችን በማድረግ መቆጣጠር ያስችላል ይህ ምን ይፈጠራ በብዛት ቤቶችን መስራት ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ በየጊዜው በየከተሞች ያለውን የህزب ድርገት እና የቤት ፍላጎትን በተለያዩ ባለሀብቶችን በማሰራት በፍጥነት ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በአማራጭ መንግስት ገና ያጠናውት ነው የሚለው የመንግስትና የግል አጋርነት የቤት ልማት መራህ ግብር ተግባራዊ ከተደረገ በመጀመሪያው ምራፍ በተለያዩ አከባቢያዎች ቅይጥ አገልግሎት የሚሰጡ 63 ቤቶችን የመገንባት እቅድ ያለው ነው በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዳንድ ወረዳዎች በሰሜን ሸዋ አዋሳኝ ወረዳዎች የተከሰቀሰው ግጭት በማስመልከት ያማራ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የክልሉር ሰመስተዳደር ዶክተር አምባቾ መከወንን በግጭቱ ምክንያት የሰው ህይወት በመጥፋቱና የንብረት ጉዳት በመድረሱ ሀዘናቸውን ገልጸዋል አሁን በክልላችን ሰላምን የህግብራይነትን ለማተን እናሰፋለን ይያልን ብዙ ተስፋ አድርገን እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ባልተጠበቀ አቋን በተከሰከሰ እንግጭት ምክንያት በሰው ህይወት ላይ ጉዳት በመድረሱ እጅግ በጣም እናዝናለን በዚህው አጋጣሚ ለማጭ ቤት ሰዎች መጽናናትን እንመኛለን ማጮችንም ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን የግጭቱ መንሴን ለማጣራትና የችግሩን መረሻ መዳራሻ መነሻ ለማጥራት ከፍተኛ አጥረት እየተደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሮ ዶክተር አምባቾ ገልጿል ግጭቱ የተከሰተባቸውን አካባቢዎች ወደ ነበሩበት የሰላም ሁኔታ ለመመለስ ታዲያ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከፌደራል የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እየሰሩ ስለመሆናቸው ርዕሰ መስተዳድሮ ገልጿል እንግዲህ ችግሩ እየተከሰተ ስናየው እንደዚህ 
ለቀናት ይዘርቃል ብለንም ባናስብ በአካባቢው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ችግሩን ለማርገብ ሞከር አድርገዋል ችግሩ የተከሰተ ግጭት የተፈጠረ ሲመጣ ደግሞ ከፌደራል የጸጥታ አካላት ከመከላከያና ከፌደራል ፖሊስ ከመጡ ጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ችግሩ ለማርገብ ጉዳት ለመቀነስ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት ወደፊትም እንደዚሁ ይሄንን ችግር ለማስቆም አካባቢው ወደ ነበረበት ሰላም እንዲመለስ ህዝቡም ወደ ቀድሞው ሰላሙና መልካም ኖሮ እንዲመለስ የጠንካራ የሰላም ማስከበርና የጸጣ ስራዎች በፌደራልና በክልል የጸጣ አካላት አካላት የጋራ ጥረት የሚሰራ ይሆናል በግብርናው ዘርፍ ምርታማነት ለማሳደግ ለባዮቴክኖሎጂ ምርምር መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። በዘርፉ በተካሄደ ምርምር ታዲያ እስከ አርሶ አደሩ የدرسው ጤቶች መገኘታቸውን ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ባልደረባችን ተስፋ ያባተ ተከታዩን አጠናክሯል። የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ምርምር በኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ አይደለም ዘርፉ ባለም አቀፍ ደረጃ ማዲስ የምርምር ዘዴ ስለመሆኑ ይናገራል በዋናነት በጽዋት በእንስሳት እና በደቂቅ ዛካላት የባዮቴክኖሎጂ ምርምሮችም በሶስት ክፍሎች ይከናወናሉ በተለይ አሁን በፍጥነት እየጨመረ የመጣው የህزب ቁጥር ካየር ንብረት ለውጥ ጋር ተዳምሮ የተሻሉ ምርምሮችን የሚጠይቅና ምርታማነትን ማሳደግ ግድ የሚልበት ነው ለዚህ ደግሞ የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ሁነኛ መሳሪያ ስለመሆኑ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ ያልታየ በሽታ የታየ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ድርቅ በጣም ባይለኛው አገሪቷን እየጎዳት ነው አንድ አንድ ቦታ ላይ የህዝብ ብዛቱ እንዳልከው በጣም እየጨመረ ነው ይሄን ማማጣጣን በጣም ከባ ነው በተለመደው አሰራር ይሄን ሁሉ መመገብና የምግብ ዋስትና ማረጋጋት በጣም ከባ ነው ለዚህም ነው ባዮቴክኖሎጂ የሚያስፈልገው ትንሽ አፕትን ተጠቅሞ ብዙ ነገር ማምረት አለበት በጽዋብ ባዮቴክኖሎጂ ምርምር በርከት ያሉ ጥያቄዎችን አይተናል የሚሉት የፕሮግራሙ አስተባባሪ ዶክተር ኦብሲ ደሳለኝ በትሹ ካልቸር በዘረ መልም ምንድስናና በሌሎች ቴክኖሎጂዎች የሚከናወኑ ተግባራት ተስፋ ሰጪ ጥያቄዎች እየታየባቸው ነው ይላሉ። በዚህ ውስጥ የእጽዋቶችን ተለያይነት ስራ የመለየት ስራ በሞለኪላር ዘዴ የመለየት ስራን ስራላይ ዘረ መልና አውጣለን የተለያዩ በሽታዎችን መቋቋም የሚችሉ ዘረመሎችን የመለየት ስራ እንሰራለን እዚህ ውስጥ በትሹ ካልቸር ተባስተው ለሙከራ ለአርሶ አደሮች የተሰራጩትን ቡናዎች የሚያመርቱት አርሶ አደር መገር ሳፍሮምሳ በመራብ ሹዋ ዞን ኤጀሪ ወረዳኗሪ ናቸው አርሶ አደሩ ከመረምሩ የተሰጣቸው ቡና በአጭር ጊዜ ውጤት አይቸበታል ይላሉ አሁን መረምር መረምሮች መጥቶ ሰጥቶኝ አሁን ለመስራች ድርሶ ለአንድ ጊዜ ለቅም ያለው ለቅሜ በጣም አሁን በጥሩ ወርቀት ላይ ነው ያለው ከመርመር ማከለ ለስካርሶ አደር ማሳይ ደረሰው ጤቶች መኖራቸውን የሚገልጹት ዳይሬክተሩ ዶክተር ተስፋዬ ዲሳሳ ይህንን ማጠናከር ቀጣቅጣ ጫማውን ይገልጻሉ። ከበሽታ የጸዱ መነሻ ተክሎች ማቅረብ በተለይ ድንች ድንች ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። እንትልቁ ችግር በሽታ ነው ደጋ ላይ የድንች እንትን እሱ ላይ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ድካላ ቡና በዘር ማባዛት አይቻለም። በትሹ ካልቸር ግን ማባዛት እንችላለን ተመሳሳይ የሆኑ ዘርያዎችን ማቅረብ እንችላለን ያ ትልቁ ትልቁ ጥቅሙ ነው የዚህ የትሹ ካልቸር ዳውሮፒያና ቆጣጣር በ2017 ብቻ ባልማ አቀፍ ደረጃ በአራት ሀገራት የሚገኙ ከ17 ሚሊየን በላይ አርሶ አደሮች ዘረመላቸው በተሻሻሉ የባዮቴክኖሎጂ ውጤቶች ከ189 ሚሊየን ሄክታር በላይ መሬትን ማልማት ይችላል ዚው ጉዳይ ሳኖጣ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ዳይሬክተሩ ዶክተር ታደሰ ጣዋ ስቱዲዮ ይገኛል ወሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል ስለጊዜው ታመሰግናለሁ ነው ማሰግናለሁ ይሄ ባዮቴክኖሎጂ ምርምር ሲነሳ ዘርፈ ብዙ ተቀመጣ እንዳለው ይነገራልና ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው ይሄን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በኩል እንግዲህ ግብርና ባዮቴክኖሎጂ ግብርናው ከተጀመረ ምርምሩ 50 አመት አካባቢ ሆኗል የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ግን በአንዛራዊነት አዲሱ ነው በእንቅስቀሳ ደረጃ የተጀመረው ወደ 15 16 አመት አካባቢ ሲሆን ግን ሶስት ዋና ዋና ምርምር ፕሮግራሞችን ያው የእጽዋት ባዮቴክኖሎጂ የእንስሳት ባዮቴክኖሎጂ እና የማይክሮቢያል ወይም ደቂቅ ዛካላት ባዮቴክኖሎጂ በሚባለው በሶስቱ ዋና ዋና ፕሮግራሞች ስራ የጀመረው ከአራት አመት በፊት ነበርና 
ባለማቀፍ ደረጃ ራሱ ሲናይ ከሌላው ምርምር ያግብርና ምርምር ዘርፍ ፈድሶ ነው በአፍሪካ ደግሞ ከዛ ያባሰ በእኛ ማገር ለክ እንደ አፍሪካው አዲስ ነው ማለት እንችላለን ሆኖም ግን ጥሩ የጅምር ስራዎችን ሰርተናል እህ ምናልባት መንግስት ለዘርፉ የሰጠው ትኩረትስ እንዴት ይገለጻል ምን ምን ጉዳዮች ይያከናወነ ነው ከእናንተ ጋር በመሆን መንግስት በጣም ትኩረት ሰጥቶት ትልቅ ያቅም ግንባታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል እንደምታውቁት የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ዕቀትና ፋሲሊቲ የሚፈልግ ዘርፍ በመሆኑ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ወይም ገንዘብ ይፈልጋል ለመጀመር ይሄን ገንዘብ መንግስት ተረርቶት አቅም በፈቀደ መልኩ ከፍተኛ ሊባል የሚችል የአቅም ግንባታ ስራዎችን በስልጣናም በፋሲሊቲም በማሟላት ረገድ ከከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው መንግስት ሌላው ሚነሳውን እንግዲህ ያው ቴክኖሎጂ ዞት የመጣው ንድል ያክል በተቃራኒው ደግሞ ችግሮችም ሊያስከትል ይችላል የሚል ነገር ይነሳል በባለሙያዎችና ምርምር በሚያደርጉ አካላት ሳይቀር በእናንተ ተቋም ጨምሮ አከራካሪ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው የሚሉት እሄ በአለም አቀፍ ደረጃ አከራካሪ ጉዳዮች አሉ እሄ በእኛ ምነት ሳይንስ ሆም ይደግፈው ሳይሆን ከፍራቴ መነጨ ነው ሆነተኛ ሳይንሳዊ ሳይሆን ለምሳሌ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ዘረመላቸው የተለወጠ ወይ የተቀየሩ አይነት የባዮቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው ይሄ አንድ ዘርፍ ነው ቀድሞ ያያችሁት የቲሹ ካልቸሩ የሞለኪላር ብሪዲንግ እና ሌሎች በእንስሳትም እንደዚህ ያስነተባልዶ ስራዎች ከዚህ ለየት ያሉ ናቸውና በስጋት ደረጃ ይታዩ ነገር ግን በአለም አቀፍ ደረጃ እንደ ስጋት የሚታየው ጂኤም ወይም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ የሚባለው ነው ያም በከፍተኛ ቁጥጥር ለበርካታ አመታት ሳይንቲስቶች በጣም አቅም ያላቸው በሞለኪላር ደረጃ ተንትኖ አይቶ ጉዳት እንደማስከትል ካልታየ በስተቀር አይለቀቀም የትኛው ማገር አይጠቀምም ስለዚህ በሳይንሱ ምንም አይነት ጉዳት የለው እህ በመጨረሻ የማነሰው ጥያቄ ይሆናል ቴክኖሎጂ ያደገ እንዲመጣ በተመራማሪዎች በኩል በመንግስት በኩል ሊደረግ የሚገባው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ብለ ያስባሉ ጠቅላላ አድርገው እሱን ቴክኖሎጂ በአገራችን ብቻ ሳይሆን ያለም አቀፍ የባዮ ሳይንስ ምርምር ዘርፍ ባዮ ቴክኖሎጂን በጣም የሚያበረታታ ከመሆኑ አንጻር በኢንስቲትዩት ደረጃ የተቋቋመ የኢትዮጵያ ባዮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አለ ከነሱም ጋር በዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ በዲራ ምረቃ ደረጃ የተከፈቱ በርካታ ፕሮግራሞች አሉ መንግስትም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ የስልጣናና ቀድም ያልኩትን የፋሲሊቲ ግም መሰረተ ልማት ግንባታዎችን ይያገዘ ስለሆነ ሚያድግና ጥሩ ተስፋ ለተጠቃሚዎችም ደግሞ ውጤታማ ስራ ማድረስ የምንችልበት ዘርፍ ነው በእኛ አመናለሁ። በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ዳይሬክተር ዶክተር ታደሰ ዳባ እዚ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ማብራሪያና መላሽ ለሰጥኛ መሰግናለሁ። ነው መሰግናለሁ። ካም ካን ይሁንልዎት። ዘናውቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደቀጠሉ ናቸው። የአፋር ክልል ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ስምንተኛ መደበኛ ጉባኤውን ይያካሄደ ነው። በጉባኤው የተቋማት የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦም ተገምግሟል። ብርሃን ይያየው ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አምስተኛውን የክልል ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ስምንተኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል። የክልሉ ምክር ቤት በመጀመሪያ ቀን ሁሉ የክልሉ መንግስት የ2011 በጀት አመት የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርትን አዳምጧል። ያፈጻጸሙ ሪፖርት ያቀርቡት የክልሉ ሰመስተዳድር አቶ አወል አርባ በክልሉ ሰላምና ጸጥታን በማስከበር ረገድ ከአጎራባች ክልል ነዋሪዎች ጋር የህزب ለህزب ግንኙነት እንዲፈጠር ተደርጓል ብሏል። ክልሉ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድም 33 ዮችና የሀገር ውስጥ ባላርቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን ተቀሷል። የእንሳት ጤናን ለመጠበቅም ከ5 ሚሊየን በላይ ሰሳት የክትባትና የመዳኒት አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል በመክር ቤቱ ከቀረቡ ሪፖርቶች መካከለም የአፋር ክልል የአርብቶ አደር ግብርናና ገጠር ለማት ቢሮ አንዱ ነው የቢሮ ኃላፊው አቶ አሊ ሁሴን የክልሉ የእንሳት መኖ ምርት ለማሳደግ ተሰርቷል ብሏል አሁን 286 ሄክታር በዚህ አመት ጨምረናል 2011 ላይ ይህ ማለት ደግሞ ከነበረው 1035 አሁን ወደ 1386 አድርሰናል ሄክታር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው በየ45 ቀን ሚደርስ ሳራል በየ15 ቀን ሚደርሳል ስለዚህ ይሄ ማለት ያከማችን በጣም ሰፊ የሆነ የመኖ ክምችት አለ ድርቅን ለመቋቋም የሚያስችል ስራም ተሰርቷል ነው አሉት የኛ ክልል ላይ በተረጋጋሚ ድርቅ ይከሰታል ምክንያቱም ቆላማ ይሄኑ በርሃማ አካባቢ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ይሄ ህብረተሰብ ደግሞ አርብቶ አደር ነው አርብቶ አደር ወንኛው ሀብቱና ወንኛው ደግሞ የገቢ ምንጭ እንስሳት ነው የቤት እንስሳቶች ስለዚህ ይሄንን እንስሳቱን የመንከባከብ እንደገና የመደገፍ ሐላፊነት ስላለብን ከዚያ አቋያ 
ከፍተኛ የሆነ ስራ በዚህ አመትም ሰርተናል ከዚህ በፊትም እየሰራን የመጣን ስራዎች አሉ። የክልሉ ምክር ቤት በጾም አድል ለማተም ብዙ መሻሻል ያለበት ነገር ቢኖርም ከ250 በላይ የአፍዴራ ነዋሪዎች በዘርፉ እንዲሰማሩ መደረጉ በመልካምነት ተነስቷል። የክልሉ ምክር ቤት አፈጉባይ አሚና ሴኩ በበኩላቸው የምክር ቤቱ አባላት ሊስተካከሉ ይገባል ብለው ያነሱትን ሐሳብ ገልጿል። ጸድቆም ማያቆ በርካታ አዋጆችና ዳንቦች የሚጸድቁበት ጉባኤ ነው ሌላ ደግሞ በእንደ ጥያቄ ተነሱት አብዘኛው አሉ የሰላም ጉዳይ ላይ ነው ጥያቄዎች የተነሱት እነዚህ ሰላም ይጦቱን በሪሰርችም ሆነ በአባጋራ ወያገር ሸማግሎቹ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ይሄን ነገር አዋጭ ሆነ የህዝብ ሰላም የሚመጣበት ይሆናል ብሎ ነው ያነሱት ምክር ቤቱ በቀሪ ቀናት ቆይተው የመገናኛ ብዙ አማቋቋሚያ አዋጅን ጨምሮ ከ10 በላይ አዋጆችን ያጽድቃል ተብሎ ይተበቃል ለኢቲቪ ከአፋር ክልል ሰመራ ለተጠናቀረው ዘገባ ብርሃን ያየው የአካባቢ መራቆት በኖሮና በመግቡ አስተና ላይ ችግሮችን ያስከተለ እንደሆነ በታችኛው ደቡ ኦሞ ዞን የተደረገ ጥናት አመላክተም በአካባቢ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ታዲያ ከአካባቢ መራቆት ጋር በተያዘ ለግጭትና ለምግብጦች ችግር እየዳረጋቸው ስለመሆኑ ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን አቤል ሙሊጌታ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በገጽታ መስመራችን ላይ ነሚገኘው አቤል እንደምን ይላል እስኪ በጥናቱ የተዳሰሱ አጠቃላይ ነባራ የሆና ተዮች እንዴት ይገለጻሉ አቤል መቀጠል ይችላል ለሚሰማከውን በጣም አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ ቀደም ብለህ እንደገለጽከው በዚህ በደቡ ኦሞ ወታችኛው ተፋሰስ አካባቢ ላይ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ሁሉ የአካባቢው መራቆት እንዲሁም ሌሎች ተዚህ ጋር ተያይዞ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷልና በዚህ ማካባቢ የሚኖሩ አርባቱ አርብቶ አደሮች ከሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ በመቅረቱ ወይም ደግሞ ኦሞ ሸሽ የሆነ ግብርና ስራ የተራቆተ በመምጣቱ የኦሞ ግልገል ግቤ 3 መስራት ጋር ተያይዞ ኮንዙ ጋር ያለው የዮንዙ አጠቃላይ ፍሰቱን የውሃ መጠኑ እየቀነሰ መምጣቱ በአካባቢው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማድረሱ ነውና ያካባቢው ላይ የነበሩ ሳርና ሌሎች እንግዲህ እጽዋቶችም እየተራቆቱ መምጣቱን ታይዞ በአካባቢው ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዲበዙ አድርጓል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በደቡብ ኦሞ አካባቢ የታሽዋ ወይ የሚሰሩ የመሰረተ ልማቶች የስኳር ፋብሪካዎችና ሌሎች ተያዥም ልማቶችም ጋር ተዳምሮ ማለት ነው በአካባቢው ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ በተለይ ማህበረሰቡን ያማከለ ያለም ሆኖና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚደርሱ ችግሮችም በዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ የአካባቢው ነዋሪዎች አርብቶ አደርክ እንደመሆናቸው ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ የሚኖሩ መሆናቸው የአካባቢው መራቆት በተለይ የምግብ ዋስትናቸው ከማረጋጋት አኳያ ችግር የሆነ መምጣቱ ነው የተመለከተው በዚህ ጥናት ማለት ነው ጥናቱ የተደረገው እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደህንነትና ሰላም ኢንስቲትዩት ያደረገው ነው ከሌሎች ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን ለ17 ወራት የፈጀ ነው በእንያንጋቶ ወረዳ ውስጥ የተከናወነ ነው በተለይ በዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንቅስቃሴ ያቸው እየቀነሰ መምጣቱ ከዚህ በተቀራኒ በሆነ መንገድ ደግሞ በባካዩ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ቦታ አጋጣሚ የሚኖረው ግጭት መቅረቱና በዚህ ማካዩ ሰላም የሆነ መምጣቱ ነገር ግን ይህ ሊሆን ይችላል የሰላም በሰላም ላይ የተሰራ ባተክሮት የተሰራ ጉዳይስ ሆኖ ሳይሆን ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እየቀነሰ መምጣቱ የአርብቶ አደሩ እንቅስቃሴ እየተጎዳ መምጣቱና በተለይም ደግሞ በከብቶች በሽታ ምንም እንደዚህ ወቅቱ እንቅስቃሴ እየቀነሰ መምጣቱ ከዚጋር ተዳምሮ በችግር ውስጥ መሆናቸውና ይሄንንም ማስቀረት እንግዲህ በጥናቱ የተመለከተው ነገር መንግስት በዚህ አካባቢ ላይ የመስኖ ይስራል ማቶችን አከናውኗል ነገር ግን ለአካባቢው በሚመጥን መልኩ ወይም ደግሞ ከአካባቢው ያየር ንብረት ጋር የተጣጣመ ዓለም ሆናቸው እሱ እሱ እና የተሰሩ የ የመስኖ ስራዎች ቀጣይነታቸውን የተጠበቁ አለመሆን ከጊዜው ጋር እየፈረሱና አገልግሎት ያልሰጡ መሆኑ ተዳምሮ በአካባቢው ላይ ትልቅ ችግር ፈጥዋል የሚል ሐሳብ ተነስቷል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ 
በዛ ካባቢ ላይ የሚኖሩ የማህበረሰቡ ሰዎች የራሳቸውን በመግብ የሚችሉበት መንገድ ማጠናከር እንደሚገባ የአደንም እንዲሁም ደግሞ በዛው አካባቢ ለሰበል ምርቶችም እንዲኖሩ አካባቢውም እንዲጠበቅ አካባቢውም መጠበቅ ደግሞ የዝናብ እጥረትን መከሰቱ የዚህ ተጽዕኖ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸውና ይሄን ምን ከፍ በማድረግ በተለይ የአካባቢው ነዋሪዎች አብቶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን በቀጣይ መስራት ይገባዋል የሚል ነገር ተነስቷል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በደው ኦሞ በታችኛው ተፋስ አካባቢ ላይ ከደቡብ በደቡብ ኦሞ ሚሰሩ የልማት ስራዎች እነሱንም ታሳቢ ማድረግ ያለበት እንደሚሆንና ከታች ብቻ ከላይ በኩል ብቻ የሚኖሩ ነው ያካቢ ነዋሪዎች መሰረት ማድረግ የለበት ወንዙ ወደ ታችም ድረስ ሄዶ በሚሰራ በስራ ላይ በዚሁ ላይ የሚደርሰውን ተጽኖ ለማስቀረት መሰራት እንደሚገባ እንደዚሁ ተመላክቷል በተለይ ደግሞ ያካቢ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ አርብቶ አድሮችን በሚሰሩ የመሰረተ ልማቶች ውስጥ የሥራ ድል እንዲኖራቸው የበለጠ መስራት ይገባል የሚል ሐሳቦች ናቸው የተነሱ ሰለሞን አበል ሙልጌታ መሰገናለሁ መልካም ጣን በውቅሮ ከተማ ባለፉት አመታት 4.5 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ 400 ባለሀብቶች ኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን የከተማው ንግድና ኢንዱስትሪ ጽፈት በትገለጸ አቅም ያላቸው ባለሀብቶች የካሳ ክፍያ የከፈሉ ወደ ሥራ የገቡበት መንገድ በማመቻቸቱም 18 ባለሀብቶች እንቅስቀሳ የመጀመራቸው ነው የተገለጸው የመብራት መቆራረጥ ግን አሁንም የዘርፉ ማነቆ እንደሆነ ተገልጿል ሙልጌታ ተስፋይ ከስፍራው ተከታዩን አደርሰውናል ወጣት ነቢያት ገብረ እግዚአብሔር በውቅሮ ከተማ አባንድ የግል የጠጠርና የሲሚንቶ ውጤቶች ማምረቻ ፋብሪካ ውስጥ ተሰራለች በኑሮ ራስዋን ከመቻሏ በተጨማሪ በዘርፉ ሙያዋን እንድታሳደግ ፋብሪካው አስተዋጽኦ ያደረገ ነው እንደዚህ አይነት ስራ መስፋት አለበት የወጣቱ ስራ አጥነት ችግር ይፈታልና እኔ ባለፉት 6 ወራት በሙያም በገቢም ጥሩ ነገር ያገኘው ነው ወር 2080 ብር ይከፈለኛል ወጣቶች እንደዚህ አይነት ቦታ እየሰሩ ራሳቸውን መለወጥ ይችላሉ። ወጣት ገብረ መስቀል ኪዳና በበኩሉ ከቀን ሰራተኛ ተነስቶ የድርጅቱ ተቋጣሪ መሆን መቻሉን ገልጾ በትግራይ ምስራቃዊ ዞን ያለውን ህይወታቱ ይስደት ለማስቀረት በአሳሰብ ላይ መሰራት አለበት ይላል። በውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ ባለሀብቶችም ህብረሰውን በሚደግፉ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ሊሰማሩ ይገባልም ብለዋል። ታድማት ካሁን ያው እንደኔ እምናት ሰው ሀገር ጉልበትህም ህይወትህም ታጠፋለ። ገቢህ እንኳን ቢያንስ ራስህን በመትቀይርበት ዘርፍ ተሰማርተ ሀገርህ ላይ በሰላም መኖር ትችላለ ሀገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፍ እየተጓዘች በመሆኑ እንደነዚህ የመሳሰሉ ድርጅቶች ወሳኝ ናቸው ያንድ አክባቢ ችግር ለመፍታት ተባብሮ መስራት እንደሚገባና በመንግስ ወኩለም የቢሮክራሲና መሰረተ ልማት ችግሮች መፈታት እንዳለባቸው ባለሀብቶች ተናግረዋል ያኔ ለራስ ይሁን ለህزب ይሁን ነው ስለዚህ ወደ 30 ወደ 70 80 ሰው ችግር ከፈታው ሌላም እንደዛ ችግር ከፈታው አንዴ የሀገሪቱ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በውቅሮ ከተማ እስካሁን ድረስ 4.5 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ 400 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደዋል። በሂደት ላይ ያሉ ወደ ስራ ሲገቡና በስራ ላይ ያሉ ባጠቃላይ ለ11 ሺህ ዜጎች የስራ ድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይተበቃል። በጀት የለንም ብለ ባለሀብቱ ከምን ከምትል ራሱ አቅም ካለው የካሳ ፍያውን ሸፍኖ በራሱ ፍላጎት ማለት ነው ወደ ስራ እንዲሰማራ ያደረገን ያለ ነው ማስካውን ወደ 18 የሚሆኑ ባለሀብቶች ራሳቸው ከሳክፍ ያከፍለው ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው በዝግጅት ላይ ነው ያሉት ማለት ከተማ በፍጥነት ያደገች ያለችና ለኢንቨስትመንት ምቹ ከተማ ብትሆንም አሁንም የመንገድ የመብራትና የውሃ አቅርቦት ችግሮች አሉባት ችግሩን ለመፍታት 10 ኪሎ ሜትር የኮብልስንና 5 ኪሎ ሜትር አማራጭ አስፋልት መንገድ ይገነባል የመብራት ችግሩ ግን ከከተማው አቅም በላይ ነው ተብሏል ትራንስፎርመር ጥረት ጠቃላይ ጥረት እንዳገር ነው ተብሎ የሚመለስ ማለ ትራንስፎርመር ብቻ ነው ያደረነ ከትራንስፎርመር በታች ያሉ የመሰሶችን በጊዜው ያለ ማግኔት ሌሎች አክሰሰሪዎችን ቆጣሪን ብትል ገመዶችን ብትል መዘጋጃ ቤቱ ባለው አቅም ህብረት ሰውንም ራሱ ነው ላይ ዛድርጎ ባለው አቅም የኖራት መሰረተ ልማት እንዲሟላለት እንደሚያቀርባቸው ኢንሜ ለየነስ አሁን ይሄ ቅድም ያልከሆን ከ2008 ጀምሮ ያሉ የትራንስፎርመሮችን ያልገቡልን በብርብት ወስረው ያው ከ8 ሚሊዮን በላይ ነው ከተማው ክፍለ ያለ ማስካውን ይሄ ችግር ካልተፈታ ዋና ዋና ኦብስታክል ነው የሚሆነው በከተማው ብዙ ባለሀብቶች በኮንፈረንስ ሪዝሚ የተሰማሩ ሲሆን የማንፋክቸሪንግ ዘርፉን ለማሳደግ በአዲሱ ማስተር ፕላን 500 ሄክታር መሬት ተዘጋጅቷልም ተብሏል ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም ኤጀንሲው ህጉ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ስራ ለሲያውለው ነበር ወርዱ ሐላፍነቱን በአግባብ ያልተወጣ አካል ቢሆን ቦርዱ ነው ጋይላሎን አላም አቋቋም ያቻለን በኢትዮጵያ ህግ የተከለከሉ ድርጊቶች አለ ለየሞት ፍርድ በኢትዮጵያ ህግ ውስጥ አለ እንጀር ውስጥ አለ ይቅር ማለቴ ህግ ወጣ አለ 30% ውስጥ የገቡ ነገሮች 
በጣም ግልጽ አነበሩ ገንዘብ ስጠኝና ከዛ ታገልሃለሁ አይነት እንትን ብዙ ማያዋጣ ማሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀ ድርጅት ገንዘብ መቀበል በቀላላ ማርኝ ህገ ወጥ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት እንግዲህ በውሮ ከተማ ባለፉት አመታት 4.5 ቢሊዮን ያስመዘገቡ 400 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስተው ወደ ንግድ እንቅስቀሳው ገብቷል ከነኝ መካከለ 18ቱ ባሁኑ ሰዓት እንቅስቀሳ የማድረጋቸውን የተመለከተ ዜና ነበር ሙሉ ጌታ ተስፋ ያደረሰን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊሰጠና አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሙሉ ጌታ እንደምን ይላል በዚህ ደረጃ ላይ ወደ ኢንቨስትመንት የገቡ ባለሀብቶች እንግዲህ ለዘርፉ የሚሰጡት አስተዋጽኦ ምንድነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ዜናው ላይ በከተማው አሁን አሁን እየታየ ያለው የመብራት መቆራረጥ ከከተማው አቅም በላይ ነው የሚል ዜና ማدرسናልና እንደዚህ ያለውን ችግር እንዴት ሊፈታ ታስቧል የሚሉትን ሰብሰብ አድርገ ብትነግረን እንግዳም እንዳለ ይያየሁ ይመስላል መቀጠል ይችላል ለሙሉ ጌታ እየሰማኸን ከሆነ አሁን ሰግናለሁ ሰለሙን እንግዲህ በውቅሮ ከተማ ያለው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እየጨመረ መጥቷል እንደተገለጸውም ባለፉት አመታት 4.5 ቢሊዮን ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚገኙት ይሰማል ሰለሙን ምናልባት መዘግየት ካለ ይሰማኛል ለኔ እንግዲህ በውቅሮ ከተማ ያለው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እየጨመረ መጥቷል በክልሉ ካሉ አዳጊ ከተሞች በፍጥነት ያደረገች ካለችው ከተማ ውቅሮ ከተማ በቀዳሚነት ተጠቀሳለች በዚህ አመት እንኳን 41 ባለሀብቶች ወደ ከተማው በመሄድ የኢንቨስትመንት ፍቀድ ወስደው እንቅስቃሴ ጀምሯል 800 ሚሊዮን ብር ካፒታል ማስመዝገቧል ማለት ነው እንግዲህ የስራ ድል በመፍጠር አንጻር በርካታ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠቀሰው በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ባለሀብቶች ወደ ስራ ሲገቡ 11 ሺህ የስራ ድል ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ ከዛ በፊት የነበረው ከዚህ በፊት የነበረው የ ተማው እንቅስቃሴ በሆቴል ኢንደስትሪ ወይ ደግሞ በኮንፈረንስ ቱሪዝም እየተመሰረተ ነበር አሁን ግን ወደ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ በእንትን በማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ አሁን የበተሰራው አዲስ ማስተር ፕላንም 500 ሄክታር መሬት ለዚህ ዘርፍ ተዘጋጅቷል ሆኖም ግን በከተማው የተለያዩ የውሃ መንገድና የመብራት ችግሮች አሉ ባሁን ሰዓት ዋና ችግር ተብሎ እየተከሰ ያለው ግን የመብራት ችግር ነው ከዚህ ጋር በተያዘ እንግዳ ጋብዥ ያለውኝ በትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ ናቸው አቶ ግርማይ ግዴ ይባላሉ ከታቸው ጋር አጥሬ ያለቆ ይታደጋሉ አመስ ግርማ ተግርማ እስኪ በውቅሮ ከተማ ያሉ ችግሮች ምን ምን እንደናቸው በተለይ ከዚህ ከቆጣሪ ከትራንስፎርመርና ከመስመር ዘርጋ ተጋር ታይዞ የሚነስ ችግሮች አሉ እነዚህን ለመፍታት እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው አመስ ግርናለኔ እንደ ውቅሮ አሁን አሉ የሚባሉ ችግሮች ተለይቷል እነት ነው ከፍሎ የሚጠባበቁ ደንበኞች አሉ ዘጠኝ ትራንስፎርመር አካባቢ የማስፋፊያ ተብሎ እየተከፈለ ክፍ ያለ ከዛ ጋር ታይዞ መስመሮቹ ነባርም ስለነበሩ እነሱን የመተካስራይ ኃይል መቆራረጥም ያጋጠማቸው ስለሆነ ያን የመለየትና በዘላቅነት ለመፍታት የሚያስችል አስራት እየሰራና የምንገኘው ስለዚህ ከነዛው ውስጥ አንዱ ምንድነው ያለው ተክል ነው ከፍሎ የሚተባበቁ ደንበኞች አሉ ነገር ግን አሁን ባለው የአገሪቱ የግብዓት ችግር ስላለብን እንደ ተቋም ግብዓት ችግር አለብን እሱ ከሌሎች ጋር የሚፈታ ሆኖ ከፍሎ የሚተባበቁ ደንበኞች በተመለከተ ከሌሎች ጋር የሚፈታ ሆኖ ነገር ግን የኃይል መቆራረጡ እንደ ውቅሮ ያለው ለመፍታት ግን አንደኛ የነበሩ መስመሮች ከ1984 ጀምሮ የነበሩ መስመሮች ስለሆኑ እነዛ መስመሮች በኮንክሪት ፖል የመተካት ስራ ይሰራል እሱም ጥናታው ይተደርጓል በእኛ እንደ ተቋም የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ በከተማ ማዘጋጃ ቤቱም መውጣት ያለበትን ስራ የካፒታል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል 2.7 ሚሊዮን ጥያቄ ቀርቦላቸዋል እሱ ከፍለው እንትን ሲሉት የነበረው መስመሮች በመሰሶ የነበሩት በኮንክሪት የመተካ ስራ ይሰራል ማለት ነው ሌላው መስመሩ ከሳብስቴሽን ከወጣ በኋላ ከ ሌሎች ሳተላይቶች ጋር የተገናኘ ስለነበር ከሱ ጋር ታይዙ ሳተላይቶች ጋር መብራት ሲጠፋ ከተማው ይዙት ይወጣ ስለነበረ እሱም የመለየ ስራ አሁን ባለው አካባቢ ያሉ ከተሞች ማለት አካባቢ ከተሞች ጋር ይለያል መስመሩ ይለየና የከተማው ብቻ የራሱን ይሰጥና ከዛ በኋላ የራሱ ሲሰጥ አሁን ያለው የኃይል መቆራረጥ መጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው ጥሩ ምናልባት በክልል ደረጃ ያለው የትራንስፎርመርና እነዚህ የቁጣሪና ያሉት ችግሮች ለመፍታት ምን ነው እየሰራ ያለው አጥራ አድርገው እሱን ይገርም 
አሁን በትግራይ ክልል አጠቃላይ ኦልሞስት በ2011 ወደ 801 ትራንስፎርመር ነው ከዛ በላይ ነው የሚያስፈልገን እሱን የመለየት ስራ ሰርተናል ኦልሞስት ከሃምሌ አንድ ጀምሮ አዲስ አበባ ደረጃ ጀት ከመጣ በኋላ በትግራይ ክልል በኤሌክትሪክ ዘርፉ ምን ምን ድነ ችግሮች አሉት እንዴት ስመፍታት ይቻላል የሚለው ነገር ለማስቀመጥ አንደኛ ተቋሙ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ሆኖ ተጠርነቱ ደግሞ ለዋና ቢሮና ለአዲስ አበባ ላለው ዋና ቢሮና ለክልሉ መንግስት ወይ ደግሞ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ተጠርነቱ ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት ደግሞ ተቀናይተ የሚሰራበት ሁኔታ እየተፈጠረና ያለው አንደኛ በተለይ እንደ ትግራይ ክልል ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፍሎ የሚተባበቁ ደንበኞች አሉን 540 ትራንስፎርመሮች አሉን ወደ 232 ትራንስፎርመሮች እየተቃጠሉ አሉን ወደ 7000 ደንበኛ ማለት ከፍሎ የሚተባበቁ እነዚህ ከበፍታት አንጻር ግን አንደኛ የክልሉ መንግስትም ወደ 7 ትራንስፎርመሮች የማስጠገን ስራ እየሰራልና በእኛ በተቋሙ ደግሞ ወደ 240 ትራንስፎርመሮች በመቀለ ላይ በሚገኘው ትራፎ ተከም እንቢባለው ካምፓኒ ጋር ተፈራርመር ወል ተፈራርመን እየሰራነው በዋና መስራ ቤት የሚገዙ ስራዎችም አሉ ግባቶችም አሉ እሱን ሲሟላልን ቢያንስ ከፍሎ የሚተባበቁ ደንበኞች እስከ ሰኔ 30 ባለው በ2011 ባለው በጀት ላይ አጠናቀል ለመጨረስና የደንበኛ ጥያቄን ይፈታል ብለን እያሰብነና ያለን አመሰ ጋር ነው አቶ ግርማይ ዚመተው ማውራራ ሰስተን እንግዲህ ሰለሞን ችግሩ ለመፍታት የተላዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው እስከ ሰኔ 30 ያለው የከፈሉ ደንበኞች እስከ ሰኔ 30 ባለው ጊዜ ይፈታል ተብሎ እንደሚተበቅ ነው እየገለጹኝ ያለው ለዛሬን ብራይም መረጃ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ሰለሞን ሙልጌታ አመሰግናለሁ መልካም ቀን በኤሌክትሪክ ኃይል ጦት ምክንያት የለተለተ ተግባራቸው ለመከወን እንዳልቻሉ በመንጃር ሸንኮራ ወረዳ የአርቲ ከተማ የተላዩ ተቋማት አስተዋቁ ችግራችንን ለሚመለከተው አካል ደጋግመን ብናሳውቅም ችግሩን መፍታት እንዳልተቻለ ገልጿል ቅሬታ አቅራቢዎቹም ተቋማቱን ያነጋገረው ባልደረባችናል አዛር ተረፈ ተከተን ዘገባ ከመንጃር አርቲ አድርሶናል አለል ብሎ ለሞቀት የቀረበ አየር ንብረት ባላት አራርቲ ከተማ መብራት ከፍ ያለ ችግር ሆኖ መነሳት ከጀመረ ቆይቷል ለአከባቢው ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ ግልጋሎትን የሚሰጡ የከተማዋ ተቋማትም በዚሁ ችግር መፈተነ ከጀመሩ መዋል አደረ ብለዋል ከነዚህ ተቋማት መካከለም አንዱ የአራርቲ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ነው በየክፍሉ ዲጂታል ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ የፋርማሲ አገልግሎቱ በዲጂታል ነው ካርድ ክፍሉ እንደ ዲጂታል ነው ከመብራት ጋር በጣም ይያያዛሉ ደም አገልግሎት አለ ይሄ ደም አገልግሎት ለደቂቃ እንኳን መብራት ከጠፋ ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስበት ነው እኔ በግሌ በቃ እንትኑ ሰቆቃ ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም አንድ እናት እዚህ መታ ኦፕሬሽን ላይ ያያለች ጀነሬተር ነው ሊባላሽ ይችላል ምክንያቱም በርደን እየበዛበት ስለሆነ ያለን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ቢደርስም የህይወት ጉዳይ ነው ምንጃር ሸንኮራን ጨምሮ ለሀገራ ማርያምና በረሃት ወረዳዎች ግልጋሎት የሚሰጠው ሆስፒታሉ በቀነ በርካታ ተገልጋዮችን ቢያስተናግድም ተደጋግሞ በሚገጥመው የኃይል መቆራረጥና መጥፋት ምክንያት ግን ለከፍተኛ ወጪና ኪሳራ መደረግ አልቀረም የኬሚስትሪ ማሽን ወደ 50 ሺህ የሚገመተው ጫውት ማርፊ ሰውሮብናል ውስጥ ያለ የተቃጠለ ሞተርም አለ 350 ሺህ ብር ነዳጅ ገስተን አሁን የለም ለጀነሬተሩ የከተማ ኗሪ የሚጎነጨው የመጠጧ የሚገኝበት ጥልቅ ጉድጓድም የችግሩ ሰለባ ነው ከጉድጓዱ የሚመነጨውን ውሃ ወደ የቤቱ ለመግፋት አቅም የሚያጣውን የመብራት ኃይል ለማገዝ በሚል ስራ የጀመረው ጀነሬተርም ከፍተኛ የነዳጅ ወጭን ጠይቋል 10681 ዶር በቀን ነው አጣ ነዳጅ በአመት እስከ 1.2 ሚሊዮን ብር እናወጣለን መብራት ቢኖርም ኖሮ ለሌላ ለማት ማውር ይችላል እንቻ ነበር በከተማ ብሎም በአከባቢው የንግድ እንቅስቃሴ ላይ አሉታይ ተጽዕኖን በማሳረፍ ላይ ያለው ይህ ችግር በከተማ ሰላምና ጸጥታ ስጋትን ሰርቶ መለወጥን ተስፋ አድርገው ተደራጅተው ወደ ስራ ለገቡ አምራች ተቋማት ደግሞ ተስፋ መቁረጥን ከፊታቸው ደቀኗል ፈራተኛ ተበትኗል አባላቶች ብቻ ናቸው እነ የቀሩት ታ 15 3 ሰራተኛ ነው ያለን ጊዜ ሰራተኛ ምንም አልደፋንም ብንል በየቀኑ እንደው ዛሬ ሰላም ላይ ተባለልተ አንድ አንድ ከረጢት እንደ ደፋለን አለዛ አንድ ኩንታል የተለመደ ነው መብራት በጠፋ ጊዜ ለጸጣ ስራው ስጋ ነው የህዝብ ወንዳችንም ለማንቀሳቀስ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማስጠበቅ ለፖሊስ ሆነ ለሌላው ማካን በሰላም ውሎ እንዲያድር ከተማው ለማድረግ በጣም ይጨልማል ችግሩ በዋናነት ካይል አቅርቦት ጋር የያዛል የሚለው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ከረጅ ምረቃት የሚገኝ ሆኖ መቆራረጥን እንዳስከተለ ይገልጻል ይሄ ችግር ያው በዋናነት ተያይዞ የመጣው ከሰብስቴሽኑ የመረቅ ችግር አቋያ ነው ኢቨን እዚ አከባቢ ያለው ኤሌክትሪክ የሚያገኘው ከዱከም ኢስተር ኢንደስትሪ ዞን ከሚባለው ሰብስቴሽን ነው ያ ማለት ከዚህ ወደ 100 
30 140 እንደዛ አካባቢ ኪሎ ሜትር ከዚህ ማልፎ ወደ ገጠር መንደሮች ይሰጣል አራርቲስ ኪደርስ ድረስ ከ36 በላይ ያላነሱ ከዛ በላይ የሆኑ የገጠር ከተሞች ይጣቀሙበታል መስመሮችን ተከታትሎ በመፈተሽና በማጽዳት ለችግሩ ጊዜ መፍትሄ ለማስጠት አነሞክራለን የሚሉት ሐላፊው ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ የሚያስችል የኃይል ማከማቻ ጣቢያ ይገነባል መባሉን መየናገራሉ በዛ አይነት ደረጃ አሁን በሰብስቴሽን የሚገነባበት ሁኔታ በመረጃ ደረጃ ያው የእንትን ቅስቀሳዎች እየተደረጉ እንደሆነ አለን ኢንፎርሜሽኑ ዘናዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተቀጠሉ ናቸው በሰሜን ሸዋ ዞን አጣየና አካባቢው የጸጣታ ችግር መከሰቱ የሚታወስ ነው ይህንን ተከትሎ የዛሬውን ውሎ በተመለከተ የአጣየ ከተማ ነዋሪዎችን በስልካ አነጋግረናል ተከታተልን እንመለሳለን አጣየ ከተናን ተበስተያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ስለሊት ድረስ መስፋሪያ በጣም እየተጠቆሰ ነበር የሰው ቁጥር ባይታወቅም ሰውም ህይወቶች አልፈዋል በጣም ብዙ ሰው አማከላከያ ያው አክ ጀምረው ሌላ አማከላከያ ኃይል ገባ ታገባ በኋላ ግን አሁን ቢያንስ ምንም የጥይት የመካራ ደም ጣይሰማ ተብራተሰቡ መቤት ውስጥ አግቶ ነበር ቁጭ አለው አሁን ግን ወጥቶ አስፋልት ላይ ተብራተሰቡ በተወሰነ መጠን እየተንቀሳቀሰ ነው አጣያ አንጻራይ ሰራብ አሁን ደህና ነው ያለው ሁኔታ የኛ አካባቢ ማለት የኦሮሞ ህዝብ እና ያማራ ህዝብ የሚኖርበት ባንድ ላይ የሚኖርበት አካባቢ ነው ስለዚህ መንግስት በፌደራል ደረጃ ያለው መንግስት ይሁን የክልል መንግስታት ይሄንን ከግምት ውስጥ አስቀብተው ጣጣን ከር ያለ ስራ መስራት አለበት አስተማማኝ ዋስትን ዳሁን ህብረት ሰው የለው ምን እንደሚፈጠር አናቀም ስለዚህ ከባድ ስራ ይፈልጋል ብዬ ነው ማስተባው ይሄ ነው ያለው በኔ በኩል እንደም አሁን ያጣየ ከተማ የቷን ጉዳይ ብቻ ነው ማለት ዙላው ያካዊ ኖሪ አወሰዱ አተረጋጋም አሁን ባላና በቆሮ ሜዳ ካሪ ለዙ ግጭቶች አሉና ይሄ ውዞ ሳድር ዞ ከዞንጋ ተነጋግሮ ወርዳ ከወርዳ ተነጋግሮ ህብረተሰቡን የማገናኘ ስራ የርቅ ስራ የማከማ ስራ ግዜ ሳይሰጠው መስራት የሚገባ ጉዳይ ነው እንጂ ዛሬ ነገር ቢባል አሁን ያደረጉና አለ ነው ሙከራ ቢደረግ ሌላው አጋዥ አካል መኖር አለበት ከብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ ደርሶናል ከዚህ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ ብሔራዊ የደንነት ምክር ቤት በ37ኛ ወር 2011 ዓ.ም ተመረጥ በመላ ሀገራችን እየተስተዋሉ ያሉ የሰላም መደፍረሶችን በአጠቃላይ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኛ አካባቢዎች ያለውን የሰላም መደፍረስ ዳግም በተለየ ትኩረት በመገምገም የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል በኬሚሴና ባጎራባች አካባቢዎች የተከሰተው የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት በምንም አግባብ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው በግጭቱ ህይወታቸው ላጡ አካላቸው ለጎደለና ንብረታቸው ለወደመባቸው ሁሉ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ምክር ቤቱ ይገልጻል ይላል በላከ መግለጫ የዜጎች የሰላም የመኖር ዋስትናና የህግ የብላይነት ላይ ለድርድር የማይቀርብ የመንግስት ዋነኛ ኃላፊነት መሆኑ ይታወሳል የተከሰተውን የሰላም መደፍረስ ለማረጋጋትና የዜጎችን ሰላም ዋስትና እንዲያገኙ የሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት አስፈላጊውን ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ተዕዛዝ ተላልፈዋል ብሏል በመግለጫው በጥብጡን ያነሳሱ ያቀነባበሩ የፈጸሙ አካላትም ለህግ የማቅረብ ጉዳይ በከፍተኛ ትኩረት ይሰራበታል ለዚህም ጥናት የሚያደርግ ቡድን ከክልልና ከፌደራል ተቋማት ተሰማርቷል ብሏል በመግለጫው በጥናቱ ውጤት መሰረት በጥብጡ ላይ እጅ ያለበት ማንኛው ማካል በህግ ተጠያቂ እንደሚሆንም ያረጋግጣል ከዚህም ባሻገር ችግሮች የሚከሰቱት በውስን የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው የጥፋት ኃይሎች ሆኖ ሳለም በመደበኛውም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ የህزب ለህزب ግጭት የተፈጠረ በማስመሰል የማራገብ ስራ የሚሰሩ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ጉዳዩን በሰከነና ሙያዊ ስነ ምግባር እንደዚሁም የሃገርና አንድነት በሚጠብቅ መልኩ እንዲዙት ያሳስባል መግለጫው መጨረሻ መንግስት ህግ ለማስከበር የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅ ከመቸውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ በመሆኑና ህገወጥ ተግባራት ላይ የሚሳተፉ አካላት ከድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ መንግስት ህግን ከማስከበር ወደዋላ እንደማይል በድጋሜ ያረጋግጣል ብሏል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫው የዓለም የጤና ቀን በአመት ውስጥ ዓለም ትኩረት ሊያገኝባቸው የሚገቡ የጤና ጉዳዮችን ለማስከዘብና ሊወሰዱ የሚገባቸው ኖርመጃዎች ለመለየት በማሰብ የሚከበር ቀን ነው ቀኑን አስመልክቶ ታዲያ በዓለም ላይ ያለው ነባራዊ የጤና ሁኔታ 
ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ባልደረባችን ፋሲካ ያለው ያጠናቀረችው አዛይ መረጃ አለ ተከታተልን እንመለሳለን አመሰግናለሁ የዓለም የጤና ድርጅት WHO ከአመታት በፊት በሲዊዘርላንድ ጄኔቫ ባካሄደው ጉባኤ የዓለም ዜጎችን የጤና ተደራሽነት ለማረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ በእያመቱ ሀገራት ምን አይነት የጤና ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ምን አይነት ርምጃዎችስ መውሰድ አለባቸው እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ድጋፎች ይፈልጋሉ የሚለውን ለመወሰን እንዲያስችል የዓለም የጤና ቀን በእያመቱ እንዲከበር ወስኗል እንግዲህ የዓለም የጤና ቀን መከበር ከመጀመረ ከ70 አመታት በላይ ሆኖታል ማለት ነው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወይም ያላደጉ ሀገራት በስፋት የሚፈተኑ ተላላፊ በሆኑ በሽታዎች ነው እነዚህ በሽታዎች በስፋት ከዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚመነጩ ናቸው የ ንጽህና ጉድለት እንዲሁም ደግሞ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረትን ተከትለው የሚመጡ ናቸው በኢትዮጵያ የተለያዩ የጤና ስኬቶች መመዝገባቸው ይታወቃል በተለይ ደግሞ የዜጎች የአማካኝ የመኖሪያ እድሜ ወደ 64 ማደግ ይችላል የእናቶችና የህፃናት ጤናም በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል ያሳየበት አመት ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች መስፋፋትም ለዚህ ስኬት የራስ የሆነ አስተዋጽኦ ነበርው ማለት ይችላል ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንደ ወባ ኤችአይቪ እና ቲቪ ያሉ በሽታዎች በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ የቻሉበትም ዘመን ነበረ ማለት ነው የጤና ተቋማት መስፋፋት የዜጎችን የጤና ተደራሽነት ከማረጋጋት አንጻር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረ 2010 ዓመተ ምህረት 290 የሚሆኑ ሆስፒታሎች በሙሉ አቅም አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበረ ማየት ይቻላል ከ3000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ የጤና ጣቢያዎችም እንዲሁ አገልግሎት ሲሰጡ ነበረ ወደፊት ይገነባሉ ተብሎ በእቅዴ ተያዙና በግንባታ ላይ ያሉ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎችም ይገኛሉ ማለት ነው በስፋት ደግሞ ይህንን የጤና ተደራሽነትና የዜጎችን ጤና ከማረጋገጥ አንጻር መንግስት ያዛቸው የረጅም ጊዜና ያጭር ጊዜ እቅዶች አሉ በተለይ ደግሞ ሁለት የመንግስት ሆስፒታሎች ያዟቸውን እቅድ ማየት ይቻላል አንደኛው የሜዲካል ወይም ደግሞ የህክምና መንደር መገንባት ነው ሌላኛው ደግሞ የህክምና ከተማ መገንባት ነው ማለት እነዚህ ውስጥ እንግዲህ በርካታ የጤና አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ ተቋማትም በስራቸው ይይዛሉ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ መንግስት ባሁኑ ሰዓት የጤና ፖሊሲውን በማሻሻል ላይ ይገኛል ይህም ደግሞ የጤና ተደራሽነቱና የዜጎችን ጤና ከማረጋገጥ አንጻር የራሱን የሆነ ከፍተኛ ሚና እንደሚወጣ ነው የሚተበቀው አራት ማዘን ዜናዎቻችን ከውጭ ዘገባዎች ወደ ተገኙ መረጃዎች ተሻግሯል የእስራኤል የፓርላማ ምርጫ ለወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በእናምነት የናሁ እንደ ህزب ወሳኔ እንደሚታየ የፖለቲካ ተንታኞች ገለጹ። በእናምነት የናሁ በነገው ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ የሚያሸንፉ ከሆነ በዛች ሀገር መሪነት ታሪክ ውስጥ አዲስ ክብሮስን ሊያስመዘግቡ እንደሚችልም ተገልጿል። ሰይፉ ገብረጻድ ጉዳይን ተመልክተ። ካሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ጥብቅ ድጅት አላች የሚባሉት የጠቅላይ ሚኒስትር በኔያሚን ኔታንያሁ ፓርቲ ሊኩድን ጨምሮ 15 ያልዋን ነው እና የሚባሉ ፓርቲዎች በጭነት ቀርበዋል ለነገው የፓርላማ ምርጫ ለራት ግዚያት የተመረጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነገው ከተሳካላቸው ለአምስተኛ ጊዜ በማሸነፍ ቀዳሚ ይሆናሉ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኢየሩሳሌምን የእስራኤል መዲናነት ሆነ የጎላን ተራሮች የይሁዳዊት ሀገር አካል ናቸው የሚለውን ዕውቅና ይሰጡት በዘመነ ኔታንያሁ ነው ያካሄድ ባለማቀፉ ማብረሰ በሰፊው ቢተችም ሆነ ቢወገዝ ትራምፕም ሆነ ኔታንያሁ ቆባል ሰጥቱም በነገው ምርጫም ድምጽል መስጠት የተመዘገቡት እስራኤላውያን ለቲያርቲ ወርልድ አስተያየታቸውን ሰጥቷል ማይ ኔም ኢዝ ሄዚ ሌቪ የኒስም ሃዚ ሌቪ ነው 60 አመት ሲሆን ኢየሩሳሌም ውስጥ በታክሲ ሹፌርነት አገለግላሉ ድምጽ መስጠቱም ለኔታንያሁና ለፓርቲያቸው ሊኩድ ነው I want the focus to go back to that. እኔም ፈልገው በቴክኖሎጂና በስራ ፈጠራ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ፓርቲ ነው። ይን ዲሆን ደግሞ አሁን ያለው መንግስት መቀየር አለበት። ስትራቴጂስት የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በእስራኤል ፖለቲካ ውስጥ ለውጥ እንዳመጡ ይነገራል። ገጁ ሊኩድ ፓርቲ በመንበሩ እንዲጸና ግን የህزب ኒውንታ ማግኔት ይኖርበታል። ይቀርመው እስራኤል ጦራ አዛጅ የነበሩት ጄነራል ቢኒ ጋንዛ ብሉና ዋይት ፓርቲዎችን በማጣመር ለዲኩድ ፓርቲ ዋንኛ ተገዳዳሪ በመሆን ቀርበዋል። ኦኖሚ ፓርቲ አጫቋም የኒሃል ግልጽ አይደለም በሚል ትችት የሚሰነዝሩበት አካላትም አሉ። የምራብ ዳርቻና የጋዛ ጉዳይ እንዲሁም የፍልስጤማን መፍትም በፓርላማ ምርጫው ላይ ጥላውን አጥርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁ ሆኖ ጄኔራል ቢኒ ጋንዛ አለም ሌላ አብላጫ ድምጽን ያገኘ ከመርጫው በኋላ ካጣማሪ ጋር የሚያደርገው ድርድርም ሌላኛው ልብ አንጠልጣይ ፖለቲካዊ ትዕይንት እንደሚሆን ይተበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር በኔያሚን ኔታንያሁ ከተመረጥኩ በመራብ ዳርቻ አይውዳዊያን የሰፈሩባቸውን አካባቢዎች ከእስራኤል ጋር እቀላቀላለሁ ብለዋል 
የሰፈር አመራ ግብር ያለማቀፉ ህግን የጣሰና ህገወጥ መሆኑ ቢታወቅም 400 ሺህ አይዮዳውያን ነው እስራኤል በጋዛ ብቻ ሰፈረችው ኢሳም አቡበከር የፍልስጤን ፖለቲካኛ ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሸነፍኩ አደርጓለ የሚሉት ቃል ለመፈጸም ከተነሱ ከፍተኛ ቀውስ ያስከተላል ሲሉ አስጠንቀቀዋል ድንያሁ ወአክታብ ኒታናውና የቀኝ ክንፈ ፓርቲው በጋራ እየሰሩ ናቸው የጎላን ኮሮፕታዎችና ሌሎች በወረራ የተያዙ አከባቢዎችን በተመለከተ ይህ የወረራ ፖሊሲ ቃል በገቡት መሰረት ተግባራ የሚያደርጉ ከሆነ ውጤቱ አስከፊ ይሆናል ፍልስጤም ነጻውጪ ፓርቲና ሃማስም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አቋም ማውገዛቸውን ቲአርቲ ወርልድና ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል የቦትስዋና ገጂ ፓርቲ በቀጣይ የጥቅምት ምርጫ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት በጩነት እንዲቀርቡ መረጠም ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ሀገሪቱን እየመራ ያለው የቦትስዋና ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሰየማቸው ፕሬዝዳንት ሞጊት ዩኤስሲ ማሲሲ ተንካራፉ ከክር በተቃዋሚዎቻቸው ይጠብቃቸዋል ተብሏል ሆኖም ላለፉት 57 አመታት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር የቆየው ገጂ ፓርቲ አሸናፊ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ከበርካታ ፖለቲከኞች እየተሰነዘሩ ነው ፓርቲያቸው ለቀጣይ ምርጫ ፎከር ሳቸውን በመምረጡ መስጋና ያቀርቡት ማሲሲ ለፓርቲያቸው የሚችሉትን ሁሉ ለማደግ ቃል ገብቷል ለፓርቲው ወክልና በጩነት ቀርበው የነበረው ሮቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ፔሎኖሚ ቬንሰን ሞኤቶም ድምጽ ከመሰጠቱ ከሰዓታት በፊት ራሳቸውን ከጩነት ማግለላቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል ታየርቱን በያመረጃዎችን ተካትለን እንመለሳለን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጻ እየተላለፈላችሁ የሚገኙ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ከመልእክቶች በኋላ ይመለሳል። የዓለም ከተማ